Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, book back one more questions will be discussed from Standard 8 Science Unit 5 Electricity Chapter. Choose the best answer and match the following question ka answer paakala, students. First question, when an ebonite rod is rubbed with fur, the charge occurred by the far yes. So, in the question ka answer pannan onna, unglukku fundamental la, in the electricity, Transfer of electrons by friction therinjirukkonu. Ippo, idhila vandhu rendu different materials irukku. One vandhu ebonite rod, inno one fur cloth. Ippo, in the rendu materials lehi me atomic structure different arukko. Idhila fur pathi inga na, ebdi irukkonu na, adhoda electrons vandhu outermost orbit la romba vay loose arukko. Adhu nala, in the fur la erundhu electrons easy a remove off. Siriya? So, Fur has the property such that the outermost orbits are loosely bound as compared to the ebonite rod. So, ebonite rod compare pannum boodhu, fur lawle electrons romba loose outermost orbit la irukkiradu nala, adu vandhu easy a ebonite rod ikku transfer ahum. Nalla nyamo chikidunga, adu depends on two materials, sariya? So, fur ले रिंदु easy electrons remove आहों, अन्द electrons ebonite rod के transfer आहों. इप्पो इन्न आहुदु, ebonite rod has excess electrons and fur has deficiency of electrons. नल्ला जाबो उच्छुकिटुंग, इंग वंदु एंगे में positive charges कूड़ुदल अवरिल. Fur ले वंदु electrons कुरै वह इरुकिदु, अधा अधु deficiency अह इरुकों. अधु नाल, नम्म इन्न सोल्लुवा charge acquired by the fur is positive नு சொல்லுவோம் ebonite rod is negatively charged नு சொல்லுவோம் so இந்த மாதிரு question கேட்டா நீங்கள் first observe பண்ண வெண்டியது எதில் இருந்து எதுக்கு electrons transfer ஆகுது நின் பாருங்க சரியா பரல் இருந்து ebonite rod இக்கு electrons transfer ஆகுது அது நால் fur becomes positively charged so இந்த question கு answer option B positive second question The electrification of two different bodies on rubbing is because of the transfer of. Now, first question will explain what you have to do. This is rubbing and electrification. Friction, transfer of friction. So, this is one reason. Electrons transfer. In the reason, you have positive charges. வந்து அதிகமா இருக்காது. Electrons வந்து குறையிரது நாலதான் உங்களுக்கு positive and negatively charged bodies கிடைக்கும். அது நால எப்போவுமே electrification of two different bodies on rubbing is because of the transfer of electrons only. Next question. Which of the following a simple circuit must have? Students, page number 53ல உங்களுக்கு simple electric circuit குடுத்திருக்கிறாங்க. அதில வந்து 4 components குடுத்திருப்பாங்க. Normal, எந்த ஒரு simple electric circuit இருந்தாலும் அதில கண்டிப்ப ஒரு source இருக்கணும். இந்த source of electricity இங்கிரது எந்த ஒரு energy source வாம் இருக்கலாம். அல்லது ஒரு battery, simple சொல்லலாம் நம்ம். அதுக் கப்பிரகு பார்த்தீங்கனா, கண்டிப்பா, conducting wires இருக்கொணும். We know that, without the closed path, current cannot flow. So, உங்களுக்கு path வேண்ணும்னா, அதில conducting wires இருக்கொணும். அடுத்தது மூனாவது என்ன வேண்ணும்னா, அதில வந்து ஒரு load, அதாவது, இந்த energy sourceல இருந்து, நமக்கு எதோ ஒரு appliance்கு electrical energy transfer பண்ணும். சரியா? இப்போ, ஒரு load, it may be a lamp or resistor or your any electrical appliance. So, இந்த மூனும் இருந்துச்சின்னா, அதாவது ஒரு source, ஒரு load, அதை conduct பண்ணா, அதை conduct பண்ணா கூடிய path. இவ்வளவும் இருந்துச்சின்னாலே, அது ஒரு simple electric circuit. Additional, உங்களுக்கு ஒரு switch இருந்துச்சின் சொன்னா, control பண்ணலா, சரியா? So, இப்போ இதில 4 options குடுத்திருக்கிறாங்க. First optionல, energy source, battery. ரெண்டுமே ஒன்னுதான். Battery இங்குரதும் ஒரு energy source தான் with load குடுத்திருக்கிறாங்க. No conducting path. So, இந்த option நம்ம choose பண்ணா முடியாது. Last trend option பாருங்க, ரெண்டுமே sameாதான் குடுத்திருக்கிறாங்க. Energy source, battery. ரெண்டுமே sameதான். Plus, ஒரு wire, ஒரு switch குடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த optionலியே, எந்த loadுமே குடுக்கல. So, நல்ல நீங்க observe பண்ண வேண்டியது, மொத்த 4 components தேவ students, அந்த 4லையும் இந்த switch இல்லன்னா கூட, it will become an electric circuit. சரியா, without switch also, we can construct an electric circuit with the help of energy source, wire and load. So, இந்த கோஷினுக்கு right answer, the 
which of the following a simple circuit must have energy source via load so option b is the right answer next question an electroscope has been charged by induction with the help of charged glass rod the charge on an electroscope is so in the electroscope eppadi work aagum gradha nama big question la padikala generally solren ipo or glass rod ah vandu charge pannirukku nu solli irukranga idhula engeyume and the glass rod la enna charge irukku nu sollala but namakku vandu first and the transfer by friction la transfer of charges in glass rod la and the silk cloth kuda glass rod ரப் ஆகும் போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்வர் ஆகிறத கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ கிளாஸ் ராடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எலக்ட்ரோஸ்கோப்பில் டிடெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இஃப் யூஆர் பிரிங்கிங் எனி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டீரியல் டு த எலக்ட்ரோஸ்கோப் தென் இது இண்டக்ஷனில் ஒர்க் ஆகிறதுனால சார்ஜ் அண்ட் ஆல் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோஸ்கோப் நீங்கள் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட அப்பர் எண்டில் வந்து நெகட்டிவ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் அக்கர் ஆகும் அந்த லீவ்ஸில் வந்து சேம் சார்ஜஸ் வரும் சரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த லீவ் அந்த லீஃப்ல ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்று ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும் இதுதான் எலக்ட்ரோஸ்கோப்போட பிரின்சிபல் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் ஆப்டா கொடுக்கலான்னா பாசிட்டிவ் சரியா எலக்ட்ரோஸ்கோப் ஹேஸ் பீன் சார்ஜ் பை இண்டக்ஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சார்ஜ்டு பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ரோட் That's why the charge and the electroscope is positive. Next question, a fuse is. All of us know, fuse is a protective device. Okay? All of us know, we have a fuse in the maximum. In the fuse, we can protect a device for breaking an electric circuit. Excess current is the same, and the fuse is the same. Next, fill in the blanks. டேஷ் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை ரப்பிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டுகெதர் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரப் பண்ணும்போது அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பாடி விச் ஹேஸ் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பிகம்ஸ் ஸோ ஒரு பாடிலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னாலே நம்ம அந்த பாடியை பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டுன்னு சொல்லுவோம் அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நோட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஏ நியூட்ரல் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் வென் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் எ டிவைஸ் தட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் பில்டிங் ஃப்ரம் லைட்னிங் ஸ்ட்ரோக் ஸோ லைட்னிங் ஸ்ட்ரோக் அதாவது மின்னல் வரும்போது நம்மளுடைய பில்டிங்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ்க்கு பேர் லைட்னிங் அரஸ்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் ஹேஸ் இ தின் மெட்டாலிக் ஃபிலமெண்ட் தட் மெல்ட்ஸ் அண்ட் பிரேக்ஸ் த கனெக்ஷன் வென் த சர்க்யூட் இஸ் ஓவர் ஹீட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு சர்க்யூட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்யூஸ் ஒயர் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் எப்படி இருக்கும்னா சர்க்யூட் வந்து ஓவர் லோடோ ஓவர் ஹீட்டோ ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதில் உள்ள மெட்டாலிக் ஃபிலமெண்ட் வந்து மெல்ட் ஆகி அந்த சர்க்யூட்டை பிரேக் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த்ரீ பல்ப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் என் டு என் ஃப்ரம் த பேட்ரி திஸ் கனெக்ஷன் இஸ் கால்ட் டேஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு பல்பில் இருந்து அடுத்த பல்பு என் டு என் கனெக்ட் பண்ணோம்னா அதோட நேம் வந்து சீரியஸ் சர்க்யூட் நம்ம வீடுகளில் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சீரியல் பல்ப்ஸை பார்த்தா தெரியும் அது என் டு என் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ திஸ் கனெக்ஷன் இஸ் கால்ட் சீரிஸ் சர்க்யூட் நெக்ஸ்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஷின்ஸ் த சார்ஜ் அக்யர்ட் பை அன் எபோனைட் ராட் ரப்டு வித் எ பீஸ் ஆஃப் ஃபிளானல் இஸ் நெகட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபர் வித் எபோனைட் ராட் இதில் ஃபர்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகும் சரியா அப்போ ஃபர்ல எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் ஆகும்போது இட் வில் பிகம் பாசிட்டிவ் எபோனைட் ராடில் எக்ஸஸாக எலக்ட்ரான்ஸ் அக்வர் ஆகும் அதாவது கூடுதல் எலக்ட்ரான்ஸ் எபோனைட் ராடுக்கு கிடைக்கும் அப்போ எபோனைட் ராடு என்ன சார்ஜ் ஆகும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் A charged body induces an opposite charge on an uncharged body 
when they are brought near students in the question ku neenga answer pananona in the page number 49 la clear ah explain panirpaanga or charged body la eppo opposite charge induce aagumna adukku pakkathula or uncharged body varumbodhu adu vandu opposite ah induce aagum so this is true next question Electroscope is a device used to charge a body by induction. Nijamave electroscope is a scientific instrument used to detect the presence of electric charge on a body. In the electroscope la vandhu charging by induction nadakkoon. Adhu nala idha true na eduthukala. Water can conduct electricity. It's true students. Water can conduct electricity. அடுத்தது in parallel circuit current remains the same in all components students இதுக்கு answer பண்ணனும்னா உங்களுக்கு parallel circuit எப்படி இருக்கும் தெரியனும் see this figure இதில வந்து ஒவ்வன்னுமே இந்த பாட்டிரிக்கு across கணக்கப் பண்ணிருப்பாம் அதாவது எந்த ஒரு energy source across ஆவும் different devices கணக்கப் பண்ணும்னா இது வந்து parallel circuit இதுக்கு முன்னாடி end to end கணக்கப் பண்ணி series circuitும் சொல்லிருப்போம் so parallel circuitல end to end connection இருக்காது இந்த மாதிரி parallel குடுத்திருப்போம் devices இதோட main characteristics என்னனா voltage remains same in all components but current is different so parallel circuit la current remains same கிறது false statements அது நால் நீங்கள் இதை கரக்ப் பண்ணி voltage remains the same in all components நின் குடுக்கணும் இதுக்கு best example நம்ம வீடுகள் உள்ள electrical appliances எல்லாமே same voltageல் இருக்கும் நம்ம வீடுகள் யூச் பண்டுது parallel circuit last match the following so in the match the following பார்த்திங்க என்ன first question two similar charges எப்போமே ரெண்டு charges மே same similar means minus minus அதாது negative negative positive positive இதத்தா similar charges நின் சொல்லுவோம் so two similar charges always ripple each other ஒன்ன ஒன்ன தள்ளி விடும் two dissimilar charges நா plus minus positive negative dissimilar charges always attract each other so first question को second question को answer ripple and attract இதை வந்து confuse பண்ணாம் correct நீங்க படிக்கணும் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க நா when glass rod is rubbed with silk இது உமே textbookல example குடுத்திருக்கிறாங்க நான் அல்ரடி சொன்னது மாதிரி depending upon the characteristics of material रेंडु material में different characteristics रुखों सरिया so इदुल पाथिंगे ना glass rod नों silk वंदु निंगे rub पन्नीगे ना silk ले वंदु एन्ना property रुखों ना इंद electrons अट्रैक्ट पन्नो glass rod ले रुखों ना electrons remove आखि silk कु पोखों सरिया अदु वंदु अंद material सोड outermost orbit लोड electrons पोरुत्तु रुखों glassலிருந்து electrons remove ஆகும் so glass வந்து becomes positive and silk will become negative charge அடுத்தது ebonite rod உம் furrow இதில வந்த opposite ஆருக்கும் furrowலிருந்து electrons remove ஆகும் ebonite rod acquires more charge negative charge சரியா so ebonite rod உம் furrow உம் வரும்போது அதில வந்து ebonite rod acquires negative charge so எந்த materialல் negative charge வருங்குரது clear படிச்சுக்கோங்க last question fuse fuse prevents a circuit from overheating இது வந்து ஒரு protective device okay students hope you understand all these questions if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching